ডক্টর হেনরি কিসিঞ্জার কখনোই বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি বলে না কখনোই বলে না ঠিক আছে কিন্তু এবার হাসিনা যদি ক্ষমতায় থাকে বাংলাদেশ তলাবিহীন ঝুড়ি না তলাই থাকবে না ঝুড়ি বলতে একটু দূরে থাক ঝুড়ির চারপাশেও কিছু থাকবে না দুইজনে পিটার হাসকে বলেছে যে তুমি একটু বসো প্রধানমন্ত্রী তোমার সাথে এখন আলাপ আলোচনা করবে যখন পিটার হাসের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে তারা বলছে প্রধানমন্ত্রীর সামনে এসে কথা বলবে পিটার হাস গণভবন থেকে চলে গেছে যে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস তিনি ওয়াশিংটন থেকে ঢাকাতে ফিরে পরের দিনেই কিন্তু তিনি পরপর দুইবার গণভবনে ভিজিট করেছেন এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকেই বলছেন যে মিস্টার হাস তিনি অসন্তুষ্ট হয়েই গণভবন থেকে বেরিয়ে গেছেন তো এই ব্যাপারে আপনার কাছে কোনো আপডেট আছে কিনা সেটা জানতে চাই সাকিব এই বিষয়টা নিয়ে আমি গতকালকের দূতাবাস থেকে এ ধরনের কনভার্সেশন খুব একটা লিক হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই নাই তারপর ওখানকার পলিটিক্যাল উইং এবং পলিটিক্যাল কাউন্সিলর তাদের সাথে আমরা কমিউনিকেট করেছি আমার অ্যাট্রনিরা কমিউনিকেট করেছে আমরা ওপিনিয়ন যেটা পেয়েছি তাদের কাছ থেকে এটা তাদের অবস্থা না কোথায় কে আমি পিন ড্রপ একেবারে বলতে পারবো না পিন পয়েন্ট করে যে অমুক জায়গায় এই কনভার্সেশন হয়েছে ওয়াশিংটন থেকে ওখানে যখন গিয়েছে তখন পিটার হাসকে ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট এবং হোয়াইট হাউস থেকে এটাই ব্রিফ করা হয়েছে ইকোনমিক স্যাংশন বাংলাদেশ ইকোনমিক্যালি অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে পড়বে যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অবাধ এবং নিরপেক্ষ একটা নির্বাচন বল করতে ব্যর্থ হবে এবং আরো একটা সাবজেক্ট আমেরিকান গভর্নমেন্ট পিটার হাসের থ্রোতে হওয়া গণভবনে জানানোর চেষ্টা করেছে যে দিন তত যত যাচ্ছে বাংলাদেশের পরিস্থিতি ততই খারাপের দিকে যাচ্ছে বাংলাদেশের কমোডিটি শর্টেজ ইম্পোর্ট করে যে জিনিসগুলো দিয়ে বাংলাদেশের নিত্য দৈনন্দিন জিনিসপত্র মার্কেটে দেয়া হয় সেই জিনিসপত্র চাহিদা এবং অভাব বাজারে নিত্য পণ্য দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতি আমেরিকান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হাসিনা শেখ এবং আওয়ামী অবৈধ সরকারকে জানানোর চেষ্টা করেছে যে তোমরা ইকোনমিক্যালি এত ক্রিপল হবা এই মুহূর্তে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমরা একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে দায়িত্বটা দিয়ে তোমরা এখান থেকে কেটে পড়ো এবং হাসিনা সরকার আর হাসিনা এবং আওয়ামী লীগ সরকার এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সেটা কি জানেন ভারত এই মুহূর্তে চায় হাসিনা কন্টিনিউ করুক ভারত এই মুহূর্তে এটা চায় কিন্তু বাংলাদেশকে হোল করে ধরে রাখার মতো ইকোনমিক লাকজারি এটা ওই প্যাকেজ ভারত কখনোই বাংলাদেশকে দিতে পারবে না এবং দেয়ার পজিশনেও না তো দেয়ার পজিশনে যদি না থাকে ভারত কি করে শত্রু যেইটা মরে ওইটাই ভালো মানে ভারতের কাছে কি জানেন ওই ছেলে দুইটার একটাও আমার না এখন দুইটারে দিয়ে যতক্ষণ আমি কাজ করাইতে পারি যতক্ষণ কাজ করে একটা কথা আপনি বাংলাদেশের সঠিক প্রবাদটা এই মুহূর্তে আমার মনে নাই যে মারা যায় সেটাই ভালো কারণ দুই পক্ষই শত্রু আচ্ছা এখন বিষয়টা কি ভারত হাসিনার সাথে এই গেমটা প্লে করছে যে ইকোনমিক্যালি তোমরা তোমাদের পায়ের উপরে দাঁড়াতে হবে ইকোনমিক্যালি আমি তোমাকে সাপোর্ট করতে পারবো না কিন্তু তুমি ভুয়া নির্বাচন দাও বা যা কিছু দাও এই ক্ষেত্রে যদি আমার কিছু করার থাকে আমি করবো কিন্তু বাংলাদেশের আসলে দরকার দুইটা সাকি একটা না বাংলাদেশের দরকার দুইটা তোমরা যদি আমার ভুয়া ইলেকশনকে রিকগনাইজ করা তোমরা যদি বলো যে আমি ঠিক নির্বাচন করছি কিন্তু আমি দেড় চালাবো কি করে আমার দেড় চালাতে গেলে ইউরোপের উপরে রিলাই করতে হবে দেড় চালাতে গেলে আমার আমেরিকার উপরে রিলাই করতে হবে দেড় চালাতে গেলে আমার অন্যান্য দেশের উপরে রিলাই করতে হবে সেক্ষেত্রে ভারত বুড়িয়াঙ্গুল দেখানো ছাড়া আর কোনো কিছু করা হবে না অ্যাট দিস পয়েন্ট পিটার হাস আপনি আমাকে যে প্রশ্নটা করেছেন এই অর্থনৈতিক দুরবস্থা আরো সামনে কতটা আসবে এটা ব্যাখ্যা করার জন্য ওখানে গেছে ওখানে যাওয়ার পরে সেখানে প্রথম একজনের সাথে কথা বলেছে পরে আরেকজনের সাথে কথা বলেছে মশিউর রহমান মশিউর রহমানের সাথে কথা বলেছে মশিউর রহমান ছাড়া আরো একজন ছিল জি দুইজনের সাথে কথা হয়েছে ওখানে তো ওখানে দুইজনের সাথে যখন কথা হয়েছে এক পর্যায়ে তারা প্রপোজাল দিয়েছে যে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় চুতমারানি হাসিনা শেখও এই আলোচনাটায় পার্টিসিপেট করতে চায় পিটার হাস তখন 
মশিউর রহমান এবং পাশে অন্য আরেকজন আমি নামটা মনে করতে পারছি না বাট আমি যে কোনো সময় মনে আসলে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি জি দুইজনে পিটার হাসকে বলেছে যে তুমি একটু বসো প্রধানমন্ত্রী তোমার সাথে এখন আলাপ আলোচনা করবে যখন পিটার হাসের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে তারা বলছে প্রধানমন্ত্রীর সামনে এসে কথা বলবে পিটার হাস গণভবন থেকে চলে গেছে আসলে রাগারাগি যে সাবজেক্টটা যেভাবে আপনারা বলছেন পিটার হাসের সাথে ইনস্ট্রাকশন দেয়া আছে হাসিনা শেখের সাথে এই সব সাবজেক্টে পিটার হাস বলছে আমি হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করব বা আমি যা কিছুই করব একমাত্র ওই কন্ডিশনে আমি দেখা করব এই মুহূর্তে আমি তত্ত্বাবধায়ক সরকার অর্থাৎ উনি ক্ষমতা ছাড়বে এই প্রসঙ্গ নিয়ে যদি ওনার সাথে আমার কথাবার্তা বলতে হয় আমি কথা বলবো আদারওয়াইজ না দ্যাট দি ইনস্ট্রাকশন আই হ্যাভ গট ফ্রম ওয়াশিংটন ডিসি এখন মশিউর রহমান এবং তার সাথের ভদ্রলোক তারা তাকে বলেছে যে না এই প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা এখন কথা বলবো না क्षमता ऐड़े मुहूर्ते निर्वाचन सठीक एनभारमेंट सठीक एटमसफियर तैरि करते तैरि करते राजी है दें दिस कन्सन उल कंटिन्यू আমেরিকান এম্বাসি থেকে যে কথাটা বলা হয়েছে এই কথাটার সাথে আলাপ আলোচনা এটা ক্যাজুয়াল কনভার্সেশন এগুলো অফিসিয়াল কনভার্সেশন না এই কথাটা কি আবার ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটে আমার একজন অ্যাট্রনি ফেলিশা কস্টালদো এবং আরেকজন অ্যাট্রনি মাইকেল ব্রেসলার দুইজনে তাদের সাথে খোঁজ গল্প করার চেষ্টা করেছে জানতে চেষ্টা করেছে আসলে সিচুয়েশনটা কি তখন তারা বলছে আমেরিকার এজেন্ডা ক্লিয়ার আমেরিকার পজিশন ক্লিয়ার আমেরিকান পজিশন থেকে তারা মোটেও সরে নাই এই মুহূর্তে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের বর্তমানে অবৈধ সরকার যদি ক্ষমতা হস্তান্তর করে নিজেদেরকে না সরায় দেশ চালানো গভর্নিং করা ভাই ক্ষমতা থাকলে তো কাজ হলো না সরকারটা তো চালাতে তো হবে সরকার চালানোর জন্য যা দরকার ধীরে ধীরে ফাইন্যান্সিয়ালি তারা আরো ক্রিপল হতে থাকে তো যেখানে সোশ্যাল মিডিয়ায় কথাবার্তা গুলো হয়েছে কথাবার্তার ভিতরে এই কথাটা গিয়েছে যে পিটার হাস চা পানি না খাইয়া চলে গেছে এটা বাংলাদেশের আমাদের কালচার কালচার থেকে এই কথাটা আসে কিন্তু যে কথা থেকে পিটার হাস চলে গিয়েছে তার কথা একটা পিটার হাস কারো সাথে এই মুহূর্তে আওয়ামী গভর্নমেন্টের লোকজনের সাথে একটা বিষয় নিয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে পিটার হাস ইন্টারেস্টেড সেই সাবজেক্টটা কি তত্ত্বাবধায়ক সরকার তার হাতে ক্ষমতা দিয়ে সঠিক নির্বাচন ব্যবস্থা করতে হবে এই নির্বাচনের জন্য তার যে কোনো কারোর সাথে দেখা করতে আপত্তি নেই দুইবার কথা হয়েছে বাংলাদেশের লোকজন অনেক আশা করেছিল এবং চিন্তা করেছিল যে পরিস্থিতি বোধহয় খারাপের দিকে যাচ্ছে বা ভালোর দিকে যাচ্ছে বাংলাদেশি ভাই বোনেরা আমেরিকা এখান থেকে কোনো ফিট পাঠাবে না বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য বাংলাদেশি ভাই বোনেরা এবং রাজনীতিবিদরা কান খুলে শুনে রাখো ওখানে তারা কামান পাঠাবে না সপ্তম নৌভর পাঠাবে না বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য তারা যে কাজটা করবে সেই কাজটা হচ্ছে তাদের কর্পোরেট লেভেল থেকে একটা কান্ট্রি ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর থেকে ফরেন পলিসির দিক থেকে তারা যতটুকু যা করা প্রত্যেকটা জায়গায় করবে এবং পিটার হাসের এই মিটিং এর পরে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে জিএসপি নিয়ে কথা বলা হয়েছে গার্মেন্টসের কোটা নিয়ে কথা বলা হয়েছে আমেরিকা থেকে কথা বলা হয়েছে এর অর্থ কি বুঝতে পারছেন আমেরিকার সাথে তোমরা বিজ্ঞানগুলি দেখাইলে ইউরোপ তোমার সাথে থাকবে না এটা নমুনা হয়েছে এইটা এখন আমি যে কথাটা আপনাদেরকে বলছি এটা লজিক্যাল ব্যাখ্যা এবং লজিক্যাল ব্যাখ্যার সাথে আমি আমেরিকান দুজন উকিল দিয়ে আমেরিকান এম্বাসি বাংলাদেশ অ্যান্ড ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটে যে খবরটা নিয়েছি তার উপসংহার এইটা এখন এটা নিয়ে আমরা আরো ঘন্টার পর ঘন্টা বাংলাদেশের যেভাবে টকস করে এবং ইউটিউবে যেসব লোকজনরা প্যাক প্যাক করে আমি এগুলো করতে পারবো বাট উপসংহার এইটা ওখান থেকে ডেভেলপমেন্টের কোনো কিছু আসে না আর একটা কথা ডেভেলপমেন্টের একটা কিছু আসছে মশিউর রহমান সহ মারাক ভদ্রলোক তারা কিন্তু পিটার হাসের সাথে একমত হয়েছে যে বাংলাদেশের এই মুহূর্তে ডেইলি এক্সপেন্সেস যা দরকার গভর্নিং কন্টিনিউ করার জন্য ওই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ নাই যেহেতু নাই তারা দুজন এগ্রি করলো তারা তো আর বাংলাদেশ চালায় না বাংলাদেশ চালায় র হাসিনার থ্রোতে এখন এগ্রি কার করতে হবে 
আর হাসিনা কইতে আমার তো টাকা নাই এখন এইখানে দেশটা দাঁড়ায় আছে ওই একটা জায়গায় ভারত হাসিনাকে বলতেছে ক্ষমতা ছাড়ো হাসিনা বলতেছে আমি ক্ষমতা ছাড়বো না কিন্তু দেশ চালানোর আর কোনো টাকা নাই আর আমেরিকা এবং ইউরোপিয়ানরা এখন যা করছে সেটা হচ্ছে এই বাংলাদেশের ইকোনমি কি আমি যে কথাটা একসময় আসছি সাকিব আপনাকে আমি বলছিলাম ডক্টর হেনরি কিসিঞ্জার কখনোই বাংলাদেশকে তলাবেহীন ঝুড়ি বলে নাই কখনোই বলে নাই ঠিক আছে কিন্তু এবার হাসিনা যদি ক্ষমতায় থাকে বাংলাদেশ তলাবেহীন ঝুড়ি না তলাই থাকবে না ঝুড়ি বলতে একটু দূরে থাক ঝুড়ির চারপাশে কিছু থাকবে না ওটা হবে বাংলাদেশে সো আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমি এতটুকু বলবো খুব একটা প্রোগ্রেস হয়েছে আমি তা মনে করি না হাসিনা এখন একদিন অ্যাগ্রি করে না এবং ভারত এখান থেকে হাসিনাকে বলছে তুমি ক্ষমতা ছাড়বে না তুমি ভুয়া নির্বাচন দিলেও আমি তোমার সাথে একমত আছি কিন্তু ইকোনমিক দিক থেকে আমি তোমাকে সাপোর্ট করতে পারবো না আর পিটার হাসের পজিশন এই মুহূর্তে তোমরা যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচনে তোমরা যদি আন্তরিক হও এবং এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চাও আমেরিকা সার্বিক দিক থেকে তোমাদেরকে সহযোগিতা করবে দ্যাটস ওয়াই উই আর স্ট্যান্ডিং তো আপনি বলছিলেন যে মানে ঝুড়ি থাকবে না বা তলাই থাকবে না এরকম কথা আপনি বলছেন মানে অর্থনীতির এতটা দৈন্য দশ আপনি বলার চেষ্টা করছেন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অর্থমন্ত্রী লোটাস কামাল তিনি আবার বলছেন যে আইএমএফ আমাদেরকে এমন কি দিয়েছে যা দিয়েছে তা আমাদের দুই মাসের রেমিটেন্সের সমান এবং আমরা যে কোনো সময় আইএমএফ এর লোন শোধ করতে সক্ষম এবং তিনি এটাও বলেছেন যে আমরা এই রুমে এই মুহূর্তে যে কজন আছে আমরাই পারবো আইএমএফ এর লোন শোধ করে দিতে এ ধরনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথাও তিনি বলেছেন এবং আমরা জানি যে এই অর্থমন্ত্রী লোটাস কামাল তিনি অধিকাংশ সময় তিনি মাতাল থাকেন তিনি মত খেয়ে থাকেন এবং তিনি ঠিক মতো কথাও বলতে পারেন না এবং আমরা দেখেছি সংসদে দাঁড়িয়ে তিনি কয়েকবার তিনি কথা বলতে গিয়ে তার কথা জড়তার কারণে তিনি বলতে পারেননি তার মুখ থেকে কথা বের হচ্ছে না এবং অতিরিক্ত মত পানের কারণে আসলে তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় নেই এবং এই স্বাভাবিক অবস্থায় না থাকার কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনি বলছেন যে আইএমএফ এর লোন তারা নাকি চার পাঁচজন মিলে এটা শোধ করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন অথচ আমরা জানি যে অর্থনীতিটা এখন কতটা নাজুক একটা অবস্থায় রয়েছে কিন্তু এই যে এটাকে যে তিনি অস্বীকার করছেন এই বিষয়টা নিয়ে আমি আপনার মন্তব্য জানতে চাচ্ছি বাংলাদেশের আমাদের একটা প্রবাদ বাক্য আছে সেটা হচ্ছে ঢাল নাই তলোয়ান নাই নিধিরাম সর্দা এই প্রবাদ আমার মনে আছে আমি আপনাদেরকে একটা উদাহরণ দিই হেইটের প্রেসিডেন্ট জিন ব্যাটার অ্যারেস্টিক যখন ক্ষমতা ছিল তাকে ঘাট ধরে ওখানকার সেনা প্রধান রাউল সেন্ডাস ঘাট ধরে তাকে আমেরিকা বলল যে তোমরা ওখানে নির্বাচন দাও নির্বাচনে যারা প্রেসিডেন্ট হবে তখন সেনা ওখানকার হাইটি সেনা প্রধান রাউল স্যান্ড্রাস বলল আরে না 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 আমেরিকার কোনো কথা কথা শোনার দরকার নাই আমেরিকা আমাদের জন্য কি করবে এই করা যাবে না ওই করা যাবে না আমেরিকা বলল যে ওকে ঠিক আছে তো আমেরিকা কি করছে তাদের কয়েকটা স্কোয়াড্রনকে বলছে হ্যাঁ অ্যাটাক করার জন্য তখন রাউল স্যান্ড্রাস কি করছে তাদের বাংলা চোরা রাইফেল কতগুলো এলেন যে এসব ছাতা মাথা নিয়ে তারা বলছে ওকে আমরা যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছে যখন বলছে যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছে ওখানকার কয়েকজন আর্মির জেনারেল রাউল সেদ্রাসের মুখের মধ্যে পিস্তল টাকা বলছে খাটি বাংলায় বাংলাদেশি ভাই বোনের আমি গালিটা দিতে চাই না রাউল সেদ্রাসের ঘাড়ের মধ্যে পিস্তল টাকায় বলছে রুমের ভিতরে যে কয়জন বসে আছে এই কয়জনে আমরা আই এম এফ লোন দিয়ে দিতে পারি এখন ওই কয়জনের মধ্যে যদি শাহ আলম থাকে ওই কয়জনের ভিতরে যদি সালমান রহমান থাকে ওই কয়জনের মধ্যে যদি আজিজ খান ফারুক খানরা থাকে তো পারে কিন্তু রুমের ভিতরে এরা কেউই ছিল ছিল কারা এই চেম কামাল ছিল হ্যাঁ ও যদি অর্থমন্ত্রী থাকাকালে এই মুহূর্তে চার পাঁচ বিলিয়ন ডলার চুরি করে থাকে তাহলে তো সে দিতেই পারে হয় না কিন্তু এই মতখোর হারাম জাদা কি বলছে জানেন আইএমএফ আমাদেরকে যে লোন দিয়েছে এটা তো আমাদের দুই মাসের রেমিটেন্স এর সময় এই কুত্তার বাচ্চা কি জানে না রেমিটেন্স যারা পাঠায় আপনার মতো আমার মতো লোকজনরা বাংলাদেশে আমরা কি তোর বাপ লাগি না তোর দুলাবাই লাগি হারাম জাদার বাচ্চা সুয়ের বাচ্চা রেমিটেন্স যারা পাঠায় এটার মালিক কারা এটার মালিক বিদেশে মাথার ঘাম পা পর্যন্ত ফেলে প্রতিদিন 
জীবন বাজি রেখে দেশে রেমিটেন্স পাঠা সুয়রের বাচ্চা তোকে ক্ষমতা রাখার জন্য না মদ্যপ হারামজাদা তোর হারামজাদা তোর ভারতীয় বাবার জন্য না তোর মা হাসিনার জন্য না এই দুই কুত্তি হাসিনা রেহা নাই দুই কুত্তির জন্য বিদেশে প্রবাসে যারা সারাদিন কষ্ট করে মাথার ঘাম পায় ফেলে আমার ভাই বোনরা জীবনটা পানি করে আপনি জানেন যে তারা বিপিএল এ টিম কিনতে পারে ব্যয়বহুল একটা টিম কিনে আবার একটা ব্যাংকের ডাইরেক্টর বানিয়ে রেখেছে তার এই মেয়েকে পদ্মা ব্যাংকের যুক্তরাষ্ট্র ও ইউ তত্ত্বাবধক সরকারের কথা কখনো বলেনি নির্বাচন হবে সংবিধান অনুযায়ী অবায়দুল কাদের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অবায়দুল কাদের জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউ কখনো তত্ত্বাবধক সরকারের কথা বলেনি নির্বাচন হবে তত্ত্বাবধক সরকার বাতিল করে আওয়ামী লীগের রচিত সংবিধান অনুযায়ী শনিবার আটই জুলাই ঢাকা এলিভেন্ট এক্সপ্রেস ওয়ে নির্মাণ কাজ পরিদর্শন শেষে তেজগায়ের সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এক প্রশ্নের জবাবে অবায়দুল কাদের এসব কথা জানিয়েছেন সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে অবায়দুল কাদের বলেন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমাদের সরকারের খোলামেলা আলোচনা হয়েছে আমরা তাদের বলে দিয়েছি নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী অবাধ হবে আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে আমরা যতগুলো বৈঠক করেছি কখনো তারা বলেনি তত্ত্বাবধক সরকার আনতে হবে তারা কখনো বলেনি প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ করতে হবে তারা বলেনি পার্লামেন্ট ভেঙে দিতে হবে আমাদের সংবিধান অনুযায়ী একটা সুন্দর ক্রিটিবল নির্বাচন হবে তিনি আরও বলেন আমরা একটা স্বচ্ছ নির্বাচন করব এটা তাদের আমরা জানিয়ে দিয়েছি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন স্বচ্ছ ও অবাধ হবে মার্কিন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দলের বাংলাদেশ আগমন নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে অবায়দুল কাদের বলেন মার্কিন প্রতিনিধি দল আসছে নির্বাচন সম্পৃক্ত বিষয় নিয়ে নয় তারা রোহিঙ্গা পরিস্থিতি জানতে আসছেন আর ইউ প্রতিনিধি দল আসছে নির্বাচনে পর্যবেক্ষক দল কিভাবে পর্যবেক্ষণ করবে তা দেখতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি আরও বলেন রাজধানীর চারপাশে আউটার সার্কুলার নিয়ে ফিজিবিলিটির স্টাডি চলছে আওয়ামী লীগ সরকারি দেশে প্রথম চট্টগ্রামে বঙ্গবন্ধু টার্নেল মেট্রো রেল পদ্মা সেতু এক্সপ্রেসওয়ের করেছে পরবর্তী নির্বাচনে যদি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ফিরে আসে তাহলে রাউটার সার্কুলার সহ অন্যান্য পরিকল্পনা সময় মতো বাস্তবায়ন হবে এ সময় ডিএমপি সহ বত্রিশ দলের এক দফা আন্দোলন নিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন বত্রিশ দলের এই জগা খুশির ঐক্য এক দফার আন্দোলনের পতন অনিবার্য এ লক্ষ্য নিয়ে জগা খিচুড়ি এই ঐক্য তাতে ফল আসবে অসহনীয় অবায়দুল কাদের বলেন সরকার যেমন আছে তেমনই থাকবে একটা ঢেউ তো জাগাতে পারেনি তাদের আন্দোলন নেতাকে ক্যাপ্টেন ছাড়া কি জাহাজ চলবে এই জগা খিচুড়ি ঐক্য দফায় দফায় পরিবর্তন এই বত্রিশ দল টিকবে কি না তার গ্রান্টি নেই আগে তো ছিল চুয়ান্ন দল এই জগা খিচুড়ি ঐক্যর পতন অনিবার্য নূর ও রেজা কিবিয়া একসঙ্গে নেই ভাঙন ধরেছে সামনে কি হয় সেটা দেখেন অবায়দুল কাদের আরও বলেন কোনো অবস্থাতেই আওয়ামী লীগ সরকার তত্ত্বাবধক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহাল করবে না আমরা নির্বাচন করব সংবিধান অনুযায়ী আমাদেরকে কেউ নির্বাচন করতে ঠেকাতে পারবে না প্রিয় দর্শক এতক্ষণ ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটি লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করুন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন 
আসসালামু আলাইকুম